巅峰期的港圈曾经出了很多至今令人难忘的女神级女星。这些女星虽然在娱乐圈风光一时，但是在生活上却有过非常悲惨的遭遇。有些人甚至去世后都无法安宁。欢迎来到新闻榜，接下来大家就一起来看看港圈的那些落魄女星吧。一，梅艳芳。2 0 2 1年，随着电影《梅艳芳》的上映。梅艳芳的家人又再次活跃，主要是梅艳芳的亲哥哥梅启明声称自己拥有梅艳芳商标版权，要控告电影公司侵权。梅启明的这一行为不但被网友吐槽是为了捞钱，连一向对他唯命是从的母亲也说他是财迷心窍。梅艳芳作为一名受同行和粉丝尊敬的香港乐坛巨星。生前不但被妈妈和哥哥压榨，连去世后也无法享受平静。据悉，梅艳芳生前不但要承担养活家人的责任，而且还要负担她哥哥梅启明的债务问题。梅启明几次以做生意为由找梅艳芳拿钱，结果生意失败了，负债累累。梅艳芳离世后，据传留下过遗产。他为了不让妈妈和哥哥过早挥霍掉留下的财产，把遗产分为了三部分：一部分房产送给好友刘培基，一部分留给哥哥子女作为教育基金，剩下部分成立信托基金。梅妈每个月可以从中领取七万元生活费。大概是对哥哥太失望，梅艳芳在遗产声明中规定，如果梅妈去世，剩下的财产则会捐去做慈善。也就是说，梅妈一旦去世，梅启明将拿不到一分钱。而这些年，梅启明一家人也是靠梅妈从信托基金里拿的生活费生活。梅妈曾和儿子梅启明多次上诉，要求一次性拿到梅艳芳留下的遗产，虽然都是以失败告终，但他们的生活费也从七万涨至二十万。从他们日常的生活来看，梅妈有保姆照顾。梅启明也是顿顿大鱼大肉，生活质量已经比普通人好很多，但他们并没有自足。梅妈之前曾不顾女儿颜面，拿梅艳芳的私人用品出来拍卖，梅启明更想尽方法利用妹妹的名声赚钱。他之前还开了一间梅艳芳纪念馆，之后又在旁边开饮食店。可见，梅艳芳的妈妈和哥哥并没有为她着想半分。生前十分风光的梅艳芳。去世后也因为这两位亲人的行为蒙羞。二，李丽珍，李丽珍曾经是港圈有名的纯欲女神，因为艳丽性感又清纯可人的模样被星探发掘，随后进入娱乐圈发展。十七岁时，她通过电影《开心鬼》出道，小有名气。随后又出演了一系列港片，事业发展的很顺利。比起李丽珍的演艺之路。他的感情生活显得十分坎坷，不仅经历曲折，还有着各种丑闻争议。早年间的他还曾因为深陷小三传闻而暂退娱乐圈。据悉，李丽珍在三十岁左右嫁给了音乐才子许愿，生下了唯一的女儿徐艺蓉。二十四岁的徐艺蓉虽然没有妈妈年轻时的神颜，但身材高挑。不过，李丽珍和许愿四年后就离婚了。离婚后，李丽珍又被传出和闺蜜、丈夫马桂灿的绯闻。马桂灿的妻子说，李丽珍插足他们的夫妻感情，三人还过了一段三人同居的生活。这件事对李丽珍的名声和事业影响不小。但离奇的是，马桂灿妻子后来又出来澄清，当年是他胡乱编造，李丽珍是清白的，原因是他妒忌李丽珍。无论真相如何。这件事对李丽珍造成的伤害已经无法弥补了。之后，李丽珍还和作词人潘元良纠缠不清，四次和和分分，最后潘元良娶了另外一名年轻女子。如今，李丽珍仍是孤身一人。2022年，李丽珍晒出了一组生活近况画面，只见她现身街头表演弹唱。当天，李丽珍穿着打扮非常朴素。穿着一件绿色上衣和宽松的直筒裤，头发随意扎起，背着一个黑色双肩包。如今56岁的李丽珍外形已然有了岁月的痕迹，虽然她的五官依旧能看出昔日的美貌，但身材却走样明显。
胳膊粗了几圈，腰肢圆润，还有些虎背熊腰的，整个人看上去丝毫没有身材曲线，显得非常富态。三吴绮莉和李丽珍一样为感情所累的，还有吴绮莉，出身富裕家庭的吴绮莉，凭着出色的样貌和身材，十七岁就获得亚洲小姐冠军。十八岁之后，却因为认识了成龙，开始了不幸的一生。当年吴绮莉在事业高峰期生下成龙的女儿吴卓林，但成龙彼时已经有了家庭，不可能给吴绮莉一个名分。因为这件事，吴绮莉与成龙的感情走到了尽头，她只能自己抚养女儿长大。吴绮莉曾经说，外界关于成龙给小龙女四千万抚养费的传闻是假的。成龙这么多年一分钱也没有给过他们母女，甚至在吴绮莉母亲去世后，失去了经济支援的吴绮莉托人问成龙能否帮助他们的时候，成龙还说一分钱都不会给他们。虽然母女俩相依为命，但是吴卓林跟吴绮莉的关系并不好。吴卓林不但曾经起诉过吴绮莉，还一个人跑到国外定居，过着朝不保夕的日子。至今仍然没有回到吴绮莉身边，但吴绮莉始终记挂着女儿。前段时间，她在社交平台上公开发文，希望外界不要再伤害孩子，也恳请媒体高抬贵手，不要再将陈年旧事反复拿出来报道，这样是对女儿的又一次伤害。不光如此，她还在评论区喊话某位巨星不要再搞任何贬低孩子的宣传，而这个巨星似乎是指成龙。四陈美琪，很多人对陈美琪的印象可能来自《新白娘子传奇》中的小青。其实，在那之前，陈美琪已经在港圈颇有名气了。二十一岁的时候，处于事业巅峰期的陈美琪，嫁给了港圈房地产富豪的长子马清伟，婚后遵从夫院做全职太太。但没想到，马清伟花心不改。在陈美琪怀孕期间和大美人关之琳闹得不清不楚，这件事对陈美琪打击很大，她也和马清伟离了婚。离婚后的陈美琪重新振作，不但继续读书进修，还复出拍戏，凭借《小青》再度翻红。之后，她结识了第二任丈夫辛尚勇，两人过得非常幸福。今年62岁的陈美琪，肉眼可见地消瘦了不少。不过他的状态很好，眼里有光，面色也非常红润。五叶蕴仪凭借《阿修罗》大火的叶蕴仪，年轻时曾是港圈玉女和甜妹的代表人物，但她二十二岁就嫁给了富豪陈柏浩，放弃了自己的大好前程。为了把叶蕴仪追到手，陈柏浩化身二十四孝好男友，不管叶蕴仪到哪儿，他都跟着，还对她嘘寒问暖。关怀备至，甚至为了他挥金如土。叶蕴仪那时也就是一个才二十出头的小姑娘，哪里经受得住陈柏浩这么猛烈的追求？于是没多久，两人就结婚了。婚后的陈柏浩露出了风流的真面目，他开始流连外面的花花世界，鲜少回家，甚至越来越厌恶叶蕴仪，连话都不愿意跟他说。叶蕴仪吵过闹过。但都没用，她无法让丈夫浪子回头。备受折磨的叶蕴仪在生下小女儿不久后，选择了离婚。离婚后，两个孩子判给了叶蕴仪。陈柏浩被判要一次性支付八百万港元给叶蕴仪和每个月五千元港币的生活费。糟心的是，陈柏浩离婚后破了产，为了名气，他不惜公开大爆叶蕴仪的隐私。就这样。叶蕴仪不但失去了一大笔赡养费，还因此名声受损。为了养活一对儿女，叶蕴仪可以说是吃遍了苦头，尝遍了世态炎凉，从一代女神变成了路人大妈。但好在最近几年，叶蕴仪重新找回了自己。她不但调理好了自己的身体，还找到了自己的兴趣爱好，成为了一名视觉艺术家。出走半生、历尽沧桑的叶蕴仪。虽已不再是当年的少女，但却拿回了这些年丢失的所有力量。六，杨思琪，杨思琪是港姐冠军出身，一出道就得到 TVB 的力捧，出演了不少电视剧。
但他的事业因感情受到了很不好的影响。据悉，杨思琪和 TVB 戏骨李佳鼎的儿子李永豪在一起九年，突然宣布分手，之后又火速跟香港跳水运动员吴帅谈起了恋爱，还生了一个女儿。但此时两人并没有结婚，而且生下女儿后没多久，两人就分手了。2019年，杨思琪突然宣布结婚。但并没有公布丈夫的任何信息。2020年，她又生下了一个儿子。如今43岁的杨思琪名气早已经不如从前，但为了养活一对儿女，她工作很拼命，频频参加各种商演和街拍代言。七，袁洁莹，袁洁莹最火的时候曾艳压黎姿和叶童，无论是古装还是现代装，她都能驾驭的很好。年纪轻轻就和郭富城、梁朝伟、古天乐等男神合作过，星途可以说一片顺畅。但是他偏偏在感情路上栽了跟头。1992年，袁洁莹签约 TVB， 和郭富城成为同门，两人因戏生情，互生好感。之后不顾公司规定，谈起了恋爱。可惜袁洁莹和郭富城的这段情没有持续太久。就被迫分开了。后来，袁洁莹遇到了顶级富豪刘銮雄，在刘銮雄强大的金钱和温柔攻势下，袁洁莹成为了大刘后宫的一份子。做刘銮雄的女人不容易，袁洁莹也深知这一点，因此她默默隐忍，等待转正的机会。不过， 1998年，她还是离开了刘銮雄。之后，她又经历了几段恋爱，但都无疾而终。他开始对爱情失去信心，转头信佛，和长灯古佛相伴。八张惠仪，张惠仪和演员卢庆辉曾有过一段四个月的恋情，可惜没有好结果。之后，张惠仪又和拉丁舞王子霍少球谈起了恋爱，一度到了谈婚论嫁的程度。但霍少球生性风流，两人也无疾而终。对感情失望的张惠仪决定不再谈恋爱，结婚。后来在内地做义工的时候，他收养了儿子。这些年，他一边做生意，一边照顾养子，还为了养子拒绝了富商的追求，至今单身。九韩君婷，韩君婷曾经是亚洲小姐冠军，一出道就受到了力捧，之后便定居国外。在国外生活期间，为了治疗妈妈的病，他不但花光自己的积蓄，还借了不少钱，但最后他的妈妈还是去世了。妈妈去世后，韩君婷回到了香港生活。前不久有媒体报道，她现在在做网红工作，不但要负责销售，还要亲自搬货，看起来非常辛苦。十，李珊珊， 2 0 0 4年处于事业上升期的李珊珊突然淡出娱乐圈，直到2017年，大家才知道她患上了惊恐症，不但会发福，还会全身无力。好在现在病情已逐渐好转。这十位港圈女神年轻时都有过人的美貌和一时的风光，但因为各种各样的原因，他们的人生经历了不同的悲惨。希望以后他们都来了尴尬期。很多以前很风光的港台明星压根接不到戏，慢慢走向了落魄，不得不放下脸面，用尽各种办法赚钱。一罗家良，作为香港的著名艺人。罗家良早年在 TVB 拍摄的剧集深受内地观众的喜爱，塑造了无数的经典角色，更凭借剧集《难兄难弟》《天地豪情》《流金岁月》三度获封视帝，更是首位获得三届视帝的 TVB 一哥。近日，有网友曝光了罗家良现身商场唱歌的视频，不过从网友们曝光的视频中可以看到，身穿黑色西装的罗家良依旧十分的精神。为某商场的家具店站台，捧场的人数寥寥可数。站在上层观看的观众也不多，看来人气已经不在。不过，从2003年到内地发展至今的罗家良，近几年已经很少出演男主角，已在剧集中出演配角居多。他还加入网红大军，保持住曝光率，还不时上内地综艺赚钱。网友都觉得唏嘘，想不到曾经的 TVB 一哥竟然会沦落至此。不少网友也纷纷留言，表示没想到罗家良竟然如此的落魄。二
莫加干。莫加干最拿得出手的作品，就是在处境喜剧《开心速递》里当常驻演员。他饰演的保安王朝十分的抢眼，但在 TVB 的电视剧里就没什么出彩的地方了，饰演的都是一些小角色。前段时间，有媒体拍到 TVB 艺人莫加干和朋友在工地上戴着头盔和口罩，卖力的搬运太阳能板，一点也不犀利。累得满头大汗的时候，也只是用手擦一擦。其实一开始莫加干还没有现在这么困苦，他投资了六家眼镜店，生意一直不错。但是如今因为瘟疫的缘故，店铺生意惨淡，而孩子还小，各方面都需要用钱，还有家里的开销，都使得莫家愁眉不展。朋友看到莫加干这个样子也很难过，问他干不干搬运工的工作，工资很高。莫加干二话不说就答应了。虽然一开始工作的时候有点爱不住面子，但是转念一想，一家老小都需要自己，莫加干也就继续工作下去了。期间有很多媒体拍照，莫加干有点在意，毕竟以前也是红过一时的人。但是为了生活，他不得不低下头，埋头苦干，过一天赚九百元的苦日子。三敖嘉年，敖嘉年1999年出道。是香港 TVB 有名的黄金配角。从出道进入娱乐圈以来，似乎他演的角色都是剧中的小人物，先后出演过《封神榜》《巾帼枭雄》《叶问二》等经典作品。虽然角色的戏份不多，但他的表现都是可圈可点的。可惜的是，敖嘉年的星运不太理想，出道多年一直都是不温不火。再加上最近两年 TVB 的薪酬太低。敖嘉年也只好外出找其他工作谋生。前不久，有媒体拍到敖嘉年在送外卖的画面，出于好奇，记者还走到近前去采访了他。没想到，敖嘉年竟然毫不避讳地表示，自己什么脏活累活都愿意干，就算是洗厕所都无所谓，只要能赚到钱就行。最落魄的时期，他的妻子相伴在身边，支持和鼓励他。为了不辜负妻子的期望。为了给妻子更好的生活，敖嘉年只能一边拍戏，一边买一些零散物件维持生计，甚至还不顾大家的眼光，开始上街送外卖。即使和妻子已经结婚多年，敖嘉年却依旧不敢生孩子，就是因为他深知养孩子需要花费不少精力和费用，他的薪资是养不起孩子的。生活的磨难很多，敖嘉年却依旧积极面对，相信未来的他会越来越好。四陈慧珊，陈慧珊出道即巅峰，曾与蔡少芬齐名的 TVB 四大花旦之一。她出演的第一部剧便是《一号黄庭薇》，而第二部剧便是让她声名鹊起的《见证实录》。此后，《妙手仁心》《创世纪》《绝世好霸》《冲上云霄》等部部精品剧的出演，让她名利双收之下，也开始稳坐 TVB 四大花旦的宝座。可惜，事业顺遂下。他显然对这份女艺人工作不太看重，淡泊名利下回归家庭成为了他最终的选择。2006年，陈慧珊公然宣布与比他大11岁的钟嘉红结婚，紧接着陈慧珊又火速宣布怀孕，并直接退出娱乐圈。2012年，迫于无奈，钟嘉红宣布破产，生活的重担让他向金钱选择低头，久而久之。媒体拍到的都是陈慧珊落魄的画面。如今，陈慧珊转行再次做起教师，虽早已偏离了她人生原有的方向，却又符合她破产后的人生规划。从主持人到事后，再从家庭主妇到教师，陈慧珊特立独行，却也不屈服于人生。五，李启红， 2 0 2 1年，李启红在社交平台发文，表示自己并未退出演艺圈。这些年没有工作找他，希望内地节目能够看到自己。在文末，李启红还配上了几张自拍照，照片中李启红的身材有些发福，脸上还出现了老年斑，精神状态也不是很好。李启红如今的境遇令不少人唏嘘不已。曾是 TVB 艺人的他，出演过许多优秀影视作品，《神雕侠侣》《阿 Sir 早晨》等。可惜，因为身体原因，不得不早早退出娱乐圈。六，吕颂贤，港圈巅峰时期捧红了不少男神，不过并不是每个人都能成为刘德华和古天乐这样的长青艺人。比如，至今仍然被封为最经典、令狐冲的扮演者吕颂贤
，曾经风靡一时的他，如今在上海街头却没几个人认识他。之前吕颂贤让助理拿着自己的照片在上海街头问路人，最后只有一位小哥哥认出是吕颂贤。吕颂贤当年在事业上升期离开 TVB， 有传闻说他为了照顾身体不好的妻子。也有传闻说他和 TVB 闹不和，在内地定居几年，吕颂贤一开始并没有把重心放在内地娱乐行业，所以他现在变得无人时也可以理解。不过他在内地开了几间素食餐厅，算是做起了小生意。最近他还在筹谋开直播公司，不过以他现在的人气，之前在直播间买睡衣时就人气一般，远远比不上其他明星的人气。七，王杰。1987年，王杰在台湾发行了个人首张专辑《一场游戏一场梦》，从而正式踏足乐坛。两年后，王杰赴香港发展，并且凭借歌曲《谁名浪子心》获得十大中文金曲奖、十大劲歌金曲奖。此后几年，王杰又陆续发行了《可能》《几分伤心几分痴》等歌曲，全都入选了香港音乐榜周冠军。那个年代。王杰在香港乐坛的地位毋庸置疑，他甚至还对张学友直言：“你不是歌神。”就连四大天王都入不了他的眼，他当年的人气可见一斑。然而，就在事业的巅峰期，他突然被医生告知，如果不停止高强度的工作，最多还能活半年。无奈之下，王杰只好暂时退圈休养。可是等他复出之时，乐坛早已经更新换代。有潜力的新人如雨后春笋般冒头，他的待遇也无法跟当年相提并论了。事业逐渐没落的王杰开始通过其他的方式博取关注，比如他曾多次在访谈节目中提到自己因为喝了一杯饮料，嗓子坏掉了。虽然这件事听起来很有吸引力，但是王杰在多次访谈中的表述却前后不一，让人不免怀疑这段故事是他编造的。就在2018年。王杰还推出了一张原创专辑，名叫《我知道我是一个已经过气的歌手》。光是听到这个名字，就让人有一种心酸的感觉。现今，王杰的嗓子不行了，人气也不在了，只偶尔参加一些商演，再也没资格参加高端活动。八叶蕴仪，叶蕴仪曾经是港圈的玉女和甜妹代表人物，二十岁已经是当红女星。可惜的是，她在二十二岁就嫁给富商。演艺事业也因此搁浅。叶蕴仪的富商丈夫婚后露出了风流本性，最后还是离婚收场。离婚后，叶蕴仪得到了一对子女的抚养权，男方被判定需要一次性付给叶蕴仪八百万和每个月五千元抚养费。但叶蕴仪前夫却是实实在在的渣男，不但离婚后公开曝光叶蕴仪隐私，害她名声大跌，最后自己也破产了。导致叶蕴仪一分抚养费也得不到，只能靠自己养活一对子女。叶蕴仪最落魄的时候，身材走形样子憔悴，一夜之间从女神变成大妈，一度来内地做售楼小姐。好在之后，叶蕴仪成功减肥32斤，状态大好，还复出拍戏，还加入了直播行业。不过，为了两个儿女，叶蕴仪一直没有再婚。这些老牌港星的晚年也是让人一言难尽。他们从风光到落魄，各有各的原因。有人让人觉得可惜，有人却是自己造成，也让人感觉到明星也有自己的不容易。不管以前怎么样，希望他们以后能努力过好自己的生活就好了。